السلام عليكم ورحمة الله أه حياكم الله في التوتوريال الثاني أه الجزء الثاني للتوتوريال السمايلي وهالتوتوريال راح نغطي حركة العين داخل أه الدائرة البيضاء فمن التوتوريال من التوتوريال الأول عرفنا أن في نقطة أصل حق كل عين عبارة عن السنتر مال أه عبارة عن سنتر في ال... في مكان العين وطبعا عندنا الماوس راح يتحرك خلينا نعتبر ان هذا هو الماوس وعندنا العين راح تكون بهالطريقة فاللي نلاحظه ان العين على اذا رسمنا خط مستقيم من نقطة الاصل الى الماوس راح تكون العين أه تقع على الدائرة زائد الخط وخلنا نفترض ان مثلا عندنا خط ثاني هني والماوس يكون هني مثلا أه الدائرة هم نفس الحالة راح تكون على الامتداد وطبعا هم على الدائرة فشو اللي نتوصل له من هالحكي اللي نتوصل له ان عندنا مني ارتفاع واي وعندنا بعد عن آه طبعا الواي اكسيز اكس فنسميهم اكس واي وبنفس ال وبما ان هذي الاكس واي ممكن نطلع من خلال هالزاوية اللي نسميها ثيتا الساين والكوزين حق المستطيل آه حق المثلث في قائم الزاوية بس شو اللي راح استفيده من الساين والكوزين آه اللي راح استفيده ان مثل ما انتم عارفين لما الدائره هذه تتحرك على او هالنقطه تتحرك على هالدائره هذه قاعد تتحرك بمعادله المعادله اللي هي اكس تساوي ار كوزين ثيتا وطبعا الواي نفس الحاله بس الواي راح تساوي ار ساين ثيتا ف الكوزين والساين راح نجيبهم من هالابعاد اللي هما الاكس والواي اللي يتغيرون على حسب موقع الماوس والار عندنا اياه وهو ثابت اللي هو 35 اللي هي قطر الدائره اللي تحرك فيها العين ف بس هذا اللي احنا نحتاجه بهالتوتوريال ان نسوي فانكشن او ميثود تحسب لنا الكوزين وميثود تحسب لنا الساين عشان نضربها بالار وترجع لنا مكان النقطة هذه بالنسبة لأكس وبالنسبة لواي فنرجع حق الكود قبل لا نرسم الدوائر خنروح نسوي المثد اللي راح ترجع لنا انتجر أه وتحسب لنا الكوزين أول شيء فراح ندز لها point origin اللي راح تكون يا اما اوريجن 1 او اوريجن 2 على حسب الاوريجن اللي ندزه راح ترجع لنا قيمه الكوزين فاول شيء راح نسويه راح نقول له انتجر اكس اللي هي اللي هو البعد اكس اللي تكلمنا عنه اللي هو اللي فوق راح يك... اذا الماوس كان مثلا خلينا نقول الماوس احنا سميناه سميناه بوزيشن فبوزيشن دوت اكس اللي هي هالمسافه طبعا نعتبر ان هذه بدايه الويندو وبعدين البوزيشن مال اوريجن راح يكون تكون هالمسافة فاذا نقصنا هال البوزيشن بالنسبة للماوس ناقص البوزيشن بالنسبة لل اوريجن راح تعطينا الاكس طبعا بالسالب لان مثل ما انتم عارفين هالاتجاه بالماينس اكس اكسيز فنقول له انتجر بوزيشن اكس ماينس اوريجن دوت اكس طبعا اذا شفتوا ان السالفه شوي صعبه ممكن تقرون الكود كذا مره وترسمونه بيدكم وصدقوني ما في شيء ترى فالواي نفس الحركه بس بالنسبه للكوزين الواي ما تهمنا وايد فبعد ما سوينا هالحكي هذا نبي نحسب ال 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 شو اسمه المكان مكان 
العين بالنسبة لx فهذه هي العين نبي نعرف هالمسافة كم من الخط إلى الدائرة فهالمسافة مثل ما أنتم شايفين راح تكون r cos ثيتا فأول شيء راح نسويه راح نقول له نفتح قوس نقول له x اللي هي المسافة اللي حسبناها تقسيم الجذر التربيعي عن طريق الكلاس ماث دوت سكوير روت ل x تربيع x ضرب x زائد y تربيع طبعا هذه انا ما قلت لكم عنها اللي هي شلون نطلع الكوزين الكوزين عبارة عن مثل ما انتم عارفين المجاور اللي هو هذا على الوتر فالمجاور يساوي الاكس والوتر عبارة عن الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع فهذا اللي سويناه قلنا له اكس تقسيم اكس اكس تربيع زائد واي تربيع الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع وبالمرة نبي نضرب صورين بحجر ونضرب المعادلة هذه بار فنضربها بخمسة وثلاثين خمسة وثلاثين ضرب الاكس تقسيم لهذا طبعا نحطه بقواس عشان يعرف يقسم شنو ويضرب شنو اول والبي ناطرة منه انتجر بس هالحكي هذا راح يرجع لنا دبل فراح نسوي شغلة اسمها داون كاستنج ان نحول هالقيمة الى انتجر مجرد بان نحط قوس والقيمة راح تكون اذا خليناها شي راح راح تاخذ هذا وتحوله انتجر بس احنا نبي القيمة هذه كلها فراح نحط اقواس بالبداية في النهاية فالحين راح تاخذ لنا هالقيمة تحسبها تحولها حق انتجر وتخزنها في بي فخلصنا من هالمثد راح نقول له return return p وبعدها راح نسوي الكوسين بنفس الطريقة الساين اقصد اسمها لي uh, point origin راح تاخذ راح ناخذ او الحكي هذا نفسه بالضبط بعد مع الريتير نحطه داخل ولكن الحين شو الفرق بين الاكس والواي الساين والكوزين مجرد ان بدل لا نضرب اكس نضرب في واي نرجع حق الرسمه الكوزين الساين عباره عن المجاور على الوتر فالمجاور عباره عن واي وليس اكس والوتر نفسه بعد ما خلصنا هال two methods نكمل إن شاء الله الجزء الأخير من هال tutorial اللي راح يكون راح نخلص فيه the paint components إن شاء الله وراح ندش بال frame plus ونضبط سالفة الاسنر وإن شاء الله نقدر نخلصه كله tutorial الأخير فنشوفكم على خير.